Alright guys, SketchUp Bangal tutorial se ami alamin potte ke janatsi shagotom. Aaj kamy kotha bolbo SketchUp pe layer air bebhar niye. Layer shompor kamar shabai kombeshi jani. Jara mera AutoCAD bebhar kore chhi, jara mera Photoshop bebhar kore chhi, tarako bhala bhabe jani. Je bivinno object ke ala dalada ala bivinno store ke kaje shubidar the kore rakhat jonoi, amra layer command gulo bebhar kori. To SketchUp pe ir bati chrome kichhu na same ekhi kaje amra layer te SketchUp pe bebhar kori. চলো দেখে নেওয়া যাক আমরা স্কেচআপে লেয়ার কিভাবে অ্যাক্টিভ করব বা স্কেচআপে আমরা লেয়ার কিভাবে ব্যবহার করব তোমরা আমার সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা ছোট্ট একটি বিল্ডিং এর মত আমি করে রেখেছি এটাতে কলাম আছে ওয়াল আছে ফ্লোর আছে রুফ আছে তো এগুলোকে আমি আলাদা দাবে কিভাবে বিভিন্ন লেয়ারে সাজাতে পারি আমি সেটাই দেখাবো এজন্য প্রথমে আমরা ডিফল্ট ট্রেটি ওপেন করব অথবা আমার যে ট্রেতে লেয়ার অপশনটি আছে সেই ট্রেটি ওপেন করব এবার এখান থেকে লেয়ার সে ক্লিক করি লোকো করে প্লাস ও একটি মাইনাস চিহ্ন চলে আসছে এবং জিরো লেয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমি এখানে নতুন লেয়ার এড করার জন্য প্রথমে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করি দেখো আমার এখানে লেয়ার ওয়ান এসছে আমি এটাকে এডিট করে এটার নাম দিয়ে দিই কলাম সেম একইভাবে আমি প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে রুফ ওয়াল ফ্লোর এই লেয়ারগুলো তৈরি করে ফেললাম এবারে অবজেক্টগুলোকে কিভাবে লেয়ারের ভিতর আনা যায় সেটা দেখে নাও আমি প্রথমে রুফ বা ছাদ থেকে সিলেক্ট করি এরপর লক্ষ্য করো আমার ট্রের উপরের অংশে এনটিটি ইনফো আছে এটাতে ক্লিক করি এখানে তোমরা লক্ষ্য করো আমার অবজেক্টের বিভিন্ন ইনফরমেশন এখানে শো করছে লেয়ার জিরো লেয়ারে এটি আছে এটা নাম কিছু নাই টাইপ কি ধরনের আছে ভলিউম কেমন আছে সবগুলো শো করছে এবং লেয়ারে ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করা মাত্রই আমার কলাম ফ্লোর রুফ ওয়াল এবং জিরো সবগুলো লেয়ারই এখানে চলে এসছে তো যেহেতু এটিকে আমি রুফ লেয়ারে দিব তাই আমি রুফ লেয়ারে ক্লিক করি চলো একটু দেখে নেওয়া যাক এটা রুফ লেয়ার অ্যাক্টিভ হয়েছে কি না আমি জাস্ট এই টিক চিহ্নটাতে ক্লিক করব এই টিক চিহ্নকে তুলে দেওয়া মাত্রই দেখো আমার রুফ চলে যাচ্ছে আবার টিক চিহ্ন ক্লিক করে রুফ চিহ্নতে চলে আসছে অর্থাৎ এটি রুফ লেয়ারে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে সেম একইভাবে আমার কলামগুলোকে আমি কলাম লেয়ারের মধ্যে নিয়ে নিই দেখো কিভাবে আমি প্রথমেই কলামগুলোকে সিলেক্ট করে নিব এনটিটি ইনফোতে লক্ষ্য করো এটিও জিরো লেয়ারে আছে আমি সেম আগের মতোই জিরো লেয়ারে ক্লিক করব ও কলামে ক্লিক করব এভাবে আমার প্রত্যেকটা কলামকে কলাম লেয়ারের মধ্যে দিয়ে দেই দেখো কলাম লেয়ার অন অফ করে কিন্তু আমরা সেম একই রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এটিও কলাম লেয়ারের মধ্যে চলে গেছে তো গাই সেম একই পদ্ধতিতে আমরা ওয়াল এবং ফ্লোর লেয়ারের মধ্যে নিয়ে নিতে পারব আমার লেয়ারগুলো ঠিক আছে কিনা আমি লক্ষ্য করি প্রথমে কলামে ক্লিক করি দেখো আমার কলামগুলো চলে এসছে রুফে ক্লিক করি দেখো রুফ চলে এসছে ওয়ালে ক্লিক করি দেখো ওয়াল চলে আসছে ফ্লোরে ক্লিক করি দেখো ফ্লোর চলে আসছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা আমার সুন্দরভাবে লেয়ারে চলে এসেছে আর এবার যদি কোনো অবজেক্টকে আমি সিলেক্ট করে এনটিটি ইনফোতে ক্লিক করি তা কিন্তু সুন্দরভাবে দেখে দিবে তা কোন লেয়ারের মধ্যে আছে দেখো আমি একটা ওয়ালে ক্লিক করা মাত্রই তা কিন্তু দেখে দিচ্ছি তা ওয়াল লেয়ারে আছে একটা কলামে ক্লিক করি দেখো এটা কিন্তু কলাম লেয়ারে আছে এবারে আসে লেয়ার ডিলেট করা আমি যদি কোনো লেয়ারকে ডিলেট করতে চাই তবে সেই লেয়ারটিতে সিলেক্ট করব এবং মাইনাস চিহ্নতে একবার ক্লিক করব এবং সাথে সাথে একটি ডায়লগ বক্স আসবে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আমি এই লেয়ারের অবজেক্টটিকে এখন কোথায় রাখবো আমি কি ডিফল্ট লেয়ার অর্থাৎ জিরো লেয়ারে রাখবো নাকি কারেন্ট লেয়ারে রাখবো অর্থাৎ যে লেয়ারটি আমি অ্যাক্টিভ লিখেছি সেই লেয়ারে রাখবো অথবা এটার কন্টেন্টগুলো ডিলিট করে ফেলবো কিনা আমি আমার সুবিধা মতো অপশনটি ক্লিক করে ওকে করে দিলে হয়ে যাবে দেখো লক্ষ্য করে আমি ডিফল্ট লেয়ারে রেখে একটু ওকে করে দিচ্ছি দেখো আমার এখান থেকে কিন্তু কলাম লেয়ারটি চলে গেছে অর্থাৎ আমার কলামগুলো এখন জিরো লেয়ারে চলে গেছে দেখো এনটিটি ইনফোতে লেয়ার জিরো দেখাচ্ছে তো সেম একইভাবে আমরা অন্য লেয়ারগুলো ইচ্ছে করলে ডিলিট করতে পারবো কেবলমাত্র জিরো লেয়ার বা ডিফল্ট লেয়ার ব্যতীত সমস্ত লেয়ারকে ডিলিট করা যায় আর গাইজ দেখো আমি জিরো লেয়ার ব্যতীত অন্য লেয়ারগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে পারি আমি প্রথমেই ওয়াল লেয়ারের উপরে ক্লিক করে সেটিকে অ্যাক্টিভ করলাম এবার আমি যাই অঙ্কন করব বা যাই যেই অবজেক্টটি ড্র করব সেটি ওয়াল লেয়ারের মধ্যে চলে যাবে লক্ষ্য করো দেখো আমি একটি অবজেক্ট তৈরি করলাম এটি এখন এনটিটি ইনফোতে ওয়াল লেয়ারে শো করছে সেম একইভাবে আমি ফ্লোর লেয়ারটি অ্যাক্টিভ করে একটি অবজেক্ট অঙ্কন করি দেখো এটিও ফ্লোর লেয়ারে শো করছে 
তো गाइस লেয়ারের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হলো এগুলো তো আমরা আলাদা আলাদা ভাবে করে রাখতে পাচ্ছি এছাড়া আমাদের আমরা যখন অনেক বড় কোন মডেল নিয়ে কাজ করি তখন আমাদের ফাইলটা অনেক ভারী হয়ে যায় তো কাজের ক্ষেত্রে আমরা যেই সমস্ত অবজেক্টগুলো প্রয়োজন হচ্ছে না আমরা এই মুহূর্তে সেগুলোকে আমরা লেয়ারের মাধ্যমে অফ করে রাখতে পারি এই ক্ষেত্রে আমার ফাইলটা অনেক হালকা হবে এবং স্মুথ ভাবে কাজ করা যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা লেয়ারটা ব্যবহার করতে পারি তো রাইট গাইজ আশা করব তোমরা লেয়ার সম্পর্কে খুব ভালো একটি ধারণা পেয়েছো এবং তোমাদের কোনো প্রশ্ন নাই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো অবশ্যই আমাকে জানাবে আর কথা হবে আগামীতে আবার নতুন কোনো পর্ব নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পাগলের সাথেই থাকবে থ্যাংক ইউ